माई डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स एज एस एस डेनियल अंड वेलकम बैक टू अस्ट नीट यूजी टू तौसंड ट्वेंटी फैव एक्सामेशन वरी मे मदम इन नावकूम नोक और विधान कुलपम अभी सर ये पाता कट आफ एरुरा कुरा कट आफ मार्क आक्चुअल सर वो इतना कट आफ मार्क एरमा इंगादा ऐगप फोन कॉल ऐप मेसेजस् कम सेक्शन सीरी नया पे एस्पेलीरक और मानवकूम इधर कुलप टेंशन और प्शर एड़ेद सो रियाटी कट आफ मार्क यदि पड़ो कट आफ मार्क ये बेस पड़ी वर्द अंड लास्ट इयर कल वर्ड ट्रेंड एप्डी अंड मानव इत नो अभी रोमीव वीडियो ना पाकल इतव चेनल सब्सक्रेबा फर्स्ट टाइम नम्बर चेन पाक अब मरकाम चेनल सब्सक्रेबिको अंड वे नोटिफिकेशन ऐन आन पड़ी वेको नीट यूजी टू तौस ट्वेंटी फैव एक्सामेशन पर रोम मुख्यमंत्री अब पातीवेमें महत्व कलूर सर्दों अदार्पा आसा गवर्मेंट मेडिकल कालेजस सैरण अब नम्बर कंपा कट आफ मार्क अभी रोम मुख्यम कट आफ मार्क विंगकूर रेंक जेनरल रेंक कम्यूनिटी रेंक अभी रोम रोम मुख्यमंत्री बिकास्ट पड़ी दा सी अभी कौर मार्चक सब मानव महत्व कलूर वि अगे कम महत्व कलूर इलामीटी तनिया महत्व कलूर गवर्मेंट कोटा सीटल ऐल लक्षा पत् लक्ष से पड़ी पड़क सू नई अभी इंटरता से मैनजमेंट कोटा पर अब ये डिड्ड पड़ो अब कटीन फर्स्ट रेपत् रेपत् नाल वो कट आफ मार्क एं ट्रेन अभी ना उमिक्रे इन स्क्रीन पाक कीट नीट एक्सामेन रेपत्ती मूर्क अभी ना उमिक रेपत्ती ओपन कैटगर ईनूती मार्क सीट क अद इत रेल ईनूती एण्ती और मार्क रूती मूल अरूती आर्क इनक्रीस आंड एल कैटगर इवती मार्क अभी कुछ कुछ सर कुछ अब कटीन रेल और सब तनिया महत्व कलूर महत्व कलूरस आरमचा सो अद पकड़ी एक्सामे पटन अभी चेजस्तु अंदमि नरे विषय नर कारण अंडमारी एल कैटगरी एससी एस एसटी मुन्ूती पद मुत्ती पद मुत्ती अरुत आंपत्ज मुत्ती अरुती मूँ सो अभी इंगी अभी ऐर रेपत् मूल आना कर्ष सीनारियो कंप्लीटी डिफ्रेंट इला महत्व कलूर कट आफ मार्क्स लास्ट इयर रेपत् कट आफ मार्क आक्चुअल एप्डी तारुम ऐरी अरूती आर्क अरनूती मार्क ऐरी अद बीसी कैटगर ईनूती अरुद अरनूती इवेद मार्क इियाटी अब ओपन कैटगरी रेपत् ओपन कैटगरी बीसी बीसीएम एमबीसी एससी एस एसटी एल कैटगर मार्क कहें पाती ग्राफ मेल नोकीटर की नोकी इंगल इध का अब नाव पड़ी आरमचा नावर नीटक पिपेर पड़ा वर्ष मट पिपेर पड़े कल वर्डा और अलग रेष गेपे पड़ा अब नीटक मुयचरा कट आफ मार्क रिपीटर्स आदिम अभी जास्तिया सो फ्रेशर्स कंपटीशन मुना वर मुल बट रिपीटर्स ना मार्क वांग सिलबस रेष पड़ी अलग मूं वर्ष पड़ी अब डेफिनटा मार्क अभी इनक्रीस आगता से बिकॉस आफ द हार्ड वर्क अब हार्ड वर्क अनाव अभी इनक्रीस अभी और कलिया पारवे कोशन पेपर लीक आज सर लास्ट इयर मार्क इनक्रीस उड़पाड़े कोशन पेपर लीक आचा आगे अभी नम्बर सुप्रीम को मुड़पेट आना अब अबकू इंपा ना मार्क वांगा अब मुड़ा अब ना पड़ी पसंग आक्चुअल पड़ी ना मार्क वांग नम अक्यूस पड़ो मुझा नहीं वो कोशन पेपर लीक आना एलुत अब पड़ी वाणी मानवी सोलह नम अक्यूस पड़ मुझा और सब तव से और सब कंपिड़ा और सब कंपिड़पाला नम एपाको ना कट आफ एर मुख्य कारण पर कलिया एजुकेशन सिस्टम नाम पाक अब होने वर्ष रि मूण वि मानवे हार्ड वर्क अधिक ना पड़ता है ना मार्क वांगा इन सुन बड़ी ओपन कैटगर कड़ा आंड 
இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணை விட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நிறைய மதி மாணவர்கள் அறநூறு மார்க்குக்கு மேலே எடுத்த மாணவர்களாக இருந்தாங்க அதே மாதிரி தான் பிசி கேட்டகரியில் ஐநூற்றி அறுபது மார்க்குக்கு மேலே இன்னும் சொல்கிறேன் அறநூறு மார்க்குக்கு மேலே பிசி கேட்டகரியில் ரொம்ப அதிகமான மாணவர்கள் இருந்தாங்க அதே இதை கடந்த ஆண்டு நம்ம எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம நம்ம சேனலில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலலாம் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளே லிஸ்ட் ஒரு செப்பரேட் ப்ளே லிஸ்ட் இருக்கும் அதில் நீட் எக்ஸாமினேஷன் ஆரம்பித்ததுலேருந்து முடிஞ்ச ரீஃபண்ட் வாங்குகிற வரைக்கும் எல்லா விஷயத்தையும் வீடியோவை போட்டிருக்கிறோம் ஸோ அப்போ அந்த வீடியோஸில் நம்ம நிறைய விஷயங்களை பேசியிருக்கிறோம் இப்போ உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் லாஸ்ட் இயர் அறநூறு மார்க்குக்கு மேலே பிசி கேட்டகரியில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இருந்த மாணவர்களை விட இருபத்தி நாலில் அதிகமான மாணவர்கள் இருந்தாங்க இப்போ ரேங்கில் ஒரே மார்க்கில் அறநூற்றி இருபது அப்படிங்கிற அந்த மார்க்கில் மட்டும் அல்லது அறநூற்றி பதினெட்டு அப்படிங்கிற மார்க்கில் மட்டும் ஏகப்பட்ட மாணவர்கள் நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்கள் அந்த ரேங்கில் வேரியேஷனில் இருந்தாங்க இதே தான் எல்லா கேட்டகரிக்கும் பிசி பிசியும் எம்பிசி எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி எல்லா கேட்டகரிக்கும் இது லாஸ்ட் இயர் வந்த மார்க் இந்த வருஷம் என்ன சார் ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் கட் ஆஃப் மார்க் என்ன சார் ஆகும் எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான கேள்வி ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனா குழப்பமான ஒரு கேள்வி இந்த கட் ஆஃபை எது டிசைட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த வருஷம் எத்தனை பேர் அறநூற்றம்பது மார்க்குக்கு மேலே எடுக்க போகிறாங்க அல்லது அறநூற்றி இருபது மார்க்குக்கு மேலே எத்தனை பேர் எடுக்க போகிறாங்க உங்கள் குழந்த அறநூற்றி இருபது மார்க்குக்கு மேலே எடுக்குமா உங்கள் குழந்தையோடு சேர்த்து உங்கள் குழந்தைகளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸும் எடுப்பாகல இதுதான் முக்கியம் இதற்கு யாராவது பதில் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் யாராலேயும் முடியாது அந்த ஸ்டூடெண்ட்னாலேயே முடியாது ஆக்சுவலாக கண்டிப்பாக எடுத்துருவீங்களா அந்த கான்ஃபிடன்ட் உனக்கு இருக்கா அப்படின்னா ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க ஆமாம் பட் எல்லா மாணவர்களுக்கும் ஒரு விதமான பயம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அப்போது இதை எப்படி தெளிவுபடுத்துறது அப்படின்னா எக்ஸாமினேஷன் நடக்கணும் நீட் எக்ஸாம் நடந்தால் தான் கொஷின் பேப்பர் அப்படிங்கிறது வெளியே வரும் அதுக்கப்புறம் தான் எத்தனை பசங்க நல்லா எழுதியிருக்கிறாங்க எத்தனை பசங்க நல்லா எழுதலை கொஷின் பேப்பர் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சா ஈஸியாக இருந்துச்சா இப்போ எனக்கு ஈஸியாக இருக்கிற கொஷின் ஒரு சிலருக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு டிஃபிகல்ட்டாக ஈஸியாக இருக்கிற கொஷின் எனக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக கூட இருக்கலாம் ஸோ இதை வச்சும் நம்ம பெருசாக கொண்டு வந்துட முடியாது பட் ஆனால் ஓவராலாக நிறைய மாணவர்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கலெக்ட் பண்ணும்போது கொஷின் பேப்பர் உண்மையாகவே ஈஸியாக இருந்துச்சா அல்லது டஃப்பாக இருந்துச்சா அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும் என்னுடைய பார்வையில் கொஷின் பேப்பர் கண்டிப்பாக டஃப்பாக தான் இருக்கும் ஏன்னா லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் இந்தியா ஃபுல்லாக எழுதப்படுறாங்க போன வருஷம் இருபது லட்சத்துக்கும் மேலே எழுதுனாங்க இந்த வருஷம் அதோட கண் கவுண்ட் அதிகமாகலாம் இப்போ எத்தனை பேர் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்கிற ஆக்சுவல் டேட்டா இப்போ வரைக்கும் ரிலீஸ் ஆகலை என்டிஏ தான் ரிலீஸ் பண்ணோம் அந்த கவுண்ட்டையும் என்னால் சொல்ல முடியாது யாராலையும் சொல்ல முடியாது சொன்னால் தப்பாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போது எத்தனை மாணவர்கள் அந்த இருபது லட்சம் பேரில் அல்லது இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் பேரில் எத்தனை பேர் எத்தனை லட்சம் அப்ளை பண்ணியிருக்கானோ அத்தனை லட்சம் பேரில் எத்தனை பேர் அறநூற்றம்பது மார்க்குக்கு மேலே எடுக்க போகிறாங்க அறநூறு மார்க்குக்கு மேலே எடுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிற கேள்விக்கு கடவுளை தவிர வேறு யாருக்கும் பதில் தெரியாது ஸோ அதனால் கட் ஆஃப் மார்க்கை டிசைட் பண்ணக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயம் அப்படிங்கிறது எக்ஸாமினேஷன் கொஷின் பேப்பர் இந்த கொஷின் பேப்பர் எப்படி இருக்கும் அந்த எவ்வளோ மாணவர்கள் நல்ல மார்க் எடுக்க போகிறாங்க இந்த ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி தான் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை வச்சு தான் கட் ஆஃப் மார்க் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ண முடியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் கட் ஆஃப் மார்க் ஏறுமா இறங்குமா அப்படிங்கிற இதே மாதிரியான கேள்வியை எக்ஸாமினேஷனுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம பதிவு செய்யவே இல்லை ஆனால் நம்ம பதிவு செய்கிறது என்ன அப்படின்னா டார்கெட் மார்க்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுக்க போகிறீங்க இதுதான் முக்கியம் இதெல்லாம் தூக்கி ஓரமாக வச்சுருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இவ்வளோ ஏறிச்சு இருபத்தி மூணில் குறைஞ்சி இருபத்தி ரெண்டில் இருபத்தி ஒன்றில் குறைஞ்சி அதெல்லாம் கதை தான் ஹிஸ்ட்ரி தான் இதுக்கப்புறம் அது ரிப்பீட் ஆகுமா ஆகாதான் நமக்கு தெரியாது இருபத்தி அஞ்சில் நீங்கள் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் சேரணும் அப்படின்னா ஒரு கல்வியாளராக நான் என்ன நினைப்பேன் ஒருவேளை நான் நீட் எக்ஸாம் எழுதுனா அல்லது என்னுடைய குழந்தையோ அல்லது என்னுடைய ஃபேமிலியில் ஒருத்தரோ நீட் எக்ஸாம் எழுதுனா நான் அவனுக்கு சொல்கிறது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா தம்பி போன வருஷம் அறநூற்றம்பத்தோரு மார்க்கு சீட்டு கிடச்சிது போன வருஷம் பிசியில் அறநூற்றி இருபதுக்கு சீட்டு கிடச்சிது போன வருஷம் எஸ்சியில் ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறுக்கு சீட்டு கிடச்சிது இந்த வருஷம் இதுக்கு மேலே நீ எடுத்துரு அப்போ தான் உனக்கு சீட்டு கிடைக்கும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் நீங்களும் அதை தான் சொல்லுவீங்க அதுதான் உங்களுடைய டார்கெட்டாக இருக்கும் இந்த டார்கெட் மார்க்ஸை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க யூ ஃபிக்ஸ் இட் இந்த மார்க் எடுத்தால் போதும்னு நினைக்கிறீங்களா அதுக்கு டார்கெ
இந்த மார்க்கை விட கம்மியாக தான் எல்லாரும் டார்கெட் வைப்பாங்களா அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒரு தடவை என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா யோசிச்சுக்கோங்க போன தடவை சொல்லிட்டாங்க ஐநூற்றி எண்பத்தி நாலுக்கு தான் பிசியில் சீட்டு கிடச்சிது அப்படின்னு தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் ரியாலிட்டி இப்போ ஐநூற்றி எண்பத்தி நாலு மார்க்கு கூட கம்மியாக எடுத்து அவங்களுக்கு சீட்டு கிடச்சிக்கும்பா அப்படின்னு யாராவது சொன்னாங்க அப்படின்னா அதை எப்படி நம்ப முடியும் நம்ம நம்ம அந்த இதுக்கு போகலையே நமக்கு சீட்டு வேணும்னு தானே ஆசைப்படுறோம் ஐநூற்றி எண்பத்தி நாலு மார்க்குக்கு மேலே எடுக்கதா எடுத்தால் தான் எனக்கு சீட்டு கிடைக்கும் என் பையனுக்கு என் பொண்ணுக்கு சீட்டு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய நம்பிக்கையாக இருக்கணும் அப்போ ஐநூற்றி எண்பத்தி நாலு மார்க்குக்கு மேலே எடுங்க அறநூற்றி ஏழு மார்க்குக்கு மேலே டார்கெட் வைங்க ஐநூற்றி எழுபத்தி ஒம்பது ஐநூற்றி எழுபத்தி நாலு நானூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு நானூற்றி இருபத்தேழு நானூற்றி பதிமூணு இதுக்கு மேலே டார்கெட் வைங்க சேம் அப்ளிகபிள் ஃபார் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன்லையும் போன வருஷத்தில் கட் ஆஃப் மார்க் ஏற தான் சிக்ஸ்டி இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக ஏறும் ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கிறாங்க நிறைய இடங்களில் இலவசமாக நீட் கோச்சிங் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்போ அந்த நீட் கோச்சிங்கில் நிறைய பேர் சேர்ந்து படிக்கிறாங்க ஆப்வியஸ்லி அவங்களும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்களுடைய மார்க்கும் காம்படிஷனும் கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆக தான் செய்யும் ஸோ நீங்கள் அரசு பள்ளி அரசு பள்ளிகளில் படிக்கிறீங்க செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் கீழே வரீங்க அப்படின்னா நீங்களும் மார்க்கை ஜாஸ்தியாக வச்சுக்கோங்க நான் அடுத்த வீடியோவில் அந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் என்ன மார்க்கு லாஸ்ட் இயர் க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறத நான் வீடியோவை பதிவு செய்கிறேன் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் வீடியோ லைக் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் சேரணும்னா நீங்கள் என்ன மார்க் எடுக்க போகிறீங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க என் பையன் எழுது என் பொண்ணு இவ்வளோ மார்க் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் சார் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஸ்டூடெண்டாக இருக்கீங்கன்னா சார் ஐம் கோயிங் டு டேக் திஸ் மச் ஆஃப் மார்க் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க இன்னும் ஒரு மாதம் இருக்குது ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள் எக்ஸாமினேஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் இதே வீடியோவில் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய மார்க் எக்ஸ்பெக்டட் மார்க் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்ல எக்ஸாமினேஷன் முடிஞ்ச அடுத்த நாள் அந்த அன்னைக்கு சாயங்காலமே ஆன்சருக்கு ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம் மிஸ் பே அகாடமிலையும் ஆன்சருக்கு ரிலீஸ் ஆகும் நிறைய அகாடமிஸில் ஆன்சருக்கு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் உங்களுடைய மார்க் எக்ஸ்பெக்டட் மார்க் நீங்கள் வந்து ஓரளவுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்க முடியும்னா கெஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதுதான் டார்கெட் இப்போ மிஸ் பேக்காருமே உங்களுடைய மார்க் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன ஓவியோ கொடுத்துட்றேன் நம்ம மிஸ் பா ஆன்லைன் டெஸ்ட் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிசம்பர்லேயே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸ் லான்ச் பண்ணோம் அதில் முப்பது டெஸ்ட் இருந்துச்சு இதுக்கு நம்ம ரொம்ப கம்மியான நம்ம தான் ஃபீஸ் வச்சோம் இட்ஸ் அ பெய்டு டெஸ்ட் சீரீஸ் இதை தவிர இது நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஓப்பனில் இல்லை பிகாஸ் நிறைய டெஸ்ட் நமக்கு ஆஃப் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறது இல்லை ஆனால் ஹண்ட்ரட் டேஸ் சேலஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு சேலஞ்சாக கொண்டு வந்தோம் இதுவும் நமக்கு வந்து ஜான்வரியிலேருந்து ஃபிப்ரவரியிலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ அதில் வந்து இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ ஹண்ட்ரட் டேஸ் அப்படிங்கிறதுல டோட்டலாக என்னென்ன வைக்கிறோம் அப்படின்னா செவன்ட்டி நைன் சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட் வைக்கிறோம் எழுபத்தி ஒம்பது சாப்டர் இருக்குது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி அண்ட் ஜுவாலஜி சேர்த்து அந்த எழுபத்தி ஒம்பது சாப்டருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சாப்டராக சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது வைக்கிறோம் ஒரு சில டெஸ்ட் வந்து நம்ம இப்போ வரைக்கும் அப்லோட் பண்ணலை கொஷின் பேப்பர்ஸ் அப்படிங்கிறதுல சில சாஃப்ட்வேர் இஷ்யூ இருந்ததுனால அதை அப்லோட் பண்ணலை மற்ற எல்லாத்தையுமே நான் அப்லோட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த செவன்டி நைன் சாப்டர் டெஸ்ட் கூட சேர்த்து அடிஷ்னலாக ஆறு பாட் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் இதெல்லாம் இதுக்கப்புறம் நடக்க போகுது இன்றைக்கி இந்த எழுபத்தி மூணாவது டெஸ்ட்டில் இருக்கிறோம் இந்த வீடியோ பதிவு செய்கிற நாளில் எழுபத்தி மூணாவது டெஸ்ட்டில் நம்ம இருக்கிறோம் இந்த ஒரு ஆறு நாளில் எழுபத்தி ஒம்பது சாப்டர் முடிஞ்சிடும் அதுக்கடுத்து ஆறு பாட் டெஸ்ட் அதாவது கிளாஸ் லெவனில் மூணு ஃபுல் போர்ஷன் டெஸ்ட்டும் கிளாஸ் டுவெலில் மட்டும் இருந்து மூணு ஃபுல் போர்ஷன் பார் டெஸ்ட்டும் நம்ம வைக்க போகிறோம் ஸோ ஆறு டெஸ்ட் வருது அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் லெவன் கிளாஸ் டுவெல் நீட் மாதிரியே நூற்றி ஐம்பது கொஷின் வச்சு எழுநூத்தி இருபது மார்க்குக்கு நாலு ஃபுல் போர்ஷன் டெஸ்ட் வைக்கிறோம் இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ தான் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் இதை பற்றிலாம் தெரியாது சார் நிறைய பேர் சேர்ந்துருக்கிறாங்க நிறைய பேர் சேர்ந்துருக்கிறாங்க ஒரு வேலை நீங்கள் இது வரைக்கும் தெரியல நான் இடையில தான் ஜாயின் பண்ணேன் அல்லது நான் இப்போ வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணல இனிமேல் ஜாயின் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலுடைய லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டே ஒன்லேருந்து டே செவன்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் எல்லா
ஆல் தி ரிவர்ஸ் இருக்கிறனால எஃபெக்ட் வைஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா படிங்க நல்ல மார்க் வாங்கணும் அண்ட் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் எல்லாருக்குமே உங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் இடம் கிடைக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு நான் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் ஆல்